。龚警官，我上次已经和你说了，我实在想不出来有什么仇家要对我下此毒手。那几个打我的人根本看不清他们的脸，而且他们的身材和口音我也不熟悉。我知道，我今天来这里不是想问你这件事。当然，你放心，虽然你提供不了什么线索，但是。我们一定会尽快把这个案子给破掉。谢谢你们。今天来主要问你一件事：你有没有听说过江北帮这个名字？江北帮？你们怀疑是江北帮下的毒手？钟先生也知道江北帮。这是个在上海滩不引人注目的小帮派，你怎么会知道的？是不是江北帮和你们雅福公司有什么纠葛？钟先生，我希望你能够跟我们说实话。这对我们的调查是十分重要的。不，我并不清楚。你们钟家的人呐、啊，一提到这个话题就闭口不谈，连伟康也是这样。其实根据我的调查，江北帮和你们雅福是有来往的。钟先生，我希望在这个问题上，你能够比你叔叔更加明事理一些。不要有太多的顾虑。对不起，冯警官，不是我不肯帮你，也不是我有什么顾虑，而是在这件事情上，我确实什么都不知道。我明白了，在这件事情……对不起，钟先生，要带你去康复训练了。啊，好。那好吧，今天我们就谈到这里。希望你能够好好考虑一下我刚才说的话。如果想起什么，愿意跟我谈，给我打电话。慢走。雨晴，哎呀，袁叔，快进来。好。袁叔啊，你坐会儿，我去给你倒杯茶。啊，好。袁叔，这些天你都去哪儿了？我去你家找过你好几次，可是每次你都不在。呃，我跟几个朋友到外地去工作了。喝茶。哎，好。你最近过得好吗？我看你好像瘦了，是不是在那边吃的不习惯啊？你在上海修车做的好好的，为什么要走呢？<笑>你问了那么大一堆问题，我应该回答哪一个呀？<笑><笑>你什么时候回上海的？这次回来就不走了吧？我已经回来几天了。我从外地一回来，我就去过你们那个服装店，我还看到那个门口挂了一个。暂停营业的牌子呢？这些天我都在医院里，难怪你找不着我。凯强他生病了，所以我在医院里帮忙照顾他。嗯。你不在的这些日子，发生了好多事情。钟太太，她去世了。这个我听说了。袁叔啊。钟太太住院的时候，你有没有去看过她？呃，我跟她又不熟，为什么要去看她呀？你别否认了，我什么都知道了。人叔，不，我应该叫你爸爸。你瞎说，我怎么会是你爸爸呢？你不要听那个柳星河瞎说。我没有告诉你是钟太太告诉我的。看来我的怀疑没有错。这就证实了你、钟太太还有我三个人的关系。其实，妈妈到死都没有告诉我亲生父亲是谁。你瞎说！我不管谁说，他都是瞎说。我该走了。袁叔，你刚来就要走吗？呃，我约了朋友。啊，时间到了。你现在不想承认没关系，我可以等。那我。先叫你任叔好了，任叔，我心里有好多话要跟你说，你明天再过来好不好？明天不行，再过两天吧。啊，你是不是要忙着找工作啊？任叔，你别去外地了，留在上海好不好？这样的话，我可以多去看你，还可以照顾你啊。对
，找工作。我在找工作，等我找到工作了，我就回来看你啊。那你是答应我了，等你找到了工作，一定要过来找我。陈妈，哎，陈妈，哎，陈妈，啊，一楼的那个大房间我去看了，太适合凯强了。就是记住冬天的时候啊，要换厚一点的窗帘啊。吩咐厨房，老牙汤啊，要多放点扁煎，凯强爱吃。好，我这就去。快去！哎，啊，花园走道清干净了没有？都清理好了，轮椅推起来肯定没问题。好，好，好，快去，快去忙。去接他的，就是偏不肯。真的没事了，你看我不是好好的吗？你别难过，过一阵子我就可以恢复的和以前一样了啊,啊！不难过，不难过，<笑>就是嘛，奶奶，今天是歌出院的大喜日子，我们要高高兴兴的。对，要高高兴兴的。嗯嗯、对了，凯强，你的房间，奶奶另外为你安排了一间，楼下那间最大的房间，以后就是你住，所有的康复器材我都给你安排好了，你会满意的啊！谢谢奶奶，我有点累了啊，我想回房去休息一下，好吗？吃过饭再休息好吗？都是你爱吃的，啊！雨晴已经喂我吃过了，我想先躺一会儿，好吗？啊，啊那也好、嗯，睡一会儿胃口会更好。那你休息会儿吧，啊，来带他过去吧。啊、好的，陈妈，来，小心点，这边。凯强今天的情绪好像很低落。当然了，哥是那么好强，又是那么活泼的一个人。他是坐着轮椅回家，心情当然不好了。是你，雨晴现在已经知道我是他的亲生父亲了。我不知道应该怎么去面对。我想来想去，我就决定来找你，把一切都告诉你。希望有一天，你可以转告给他。喝口茶，慢慢说刘玉莲，也就是你老板的夫人，柳星河，在二十多年前，她在一家广州的歌舞厅里做歌女，而我就是那个歌舞厅老板的司机。那时候我们大家都很年轻，都还很穷，我我们好上了，呃，也算是。同病相怜吧。歌舞厅有一个规矩，就是里面的歌女、舞女，一律都不许谈朋友和结婚。要是谁犯了这个规矩，就会被赶出去。我们迫于无奈，就在外面租了一个小房子，算是同居吧。可没过多久
，玉莲她，她就怀上了。后来肚子越来越大，到了怎么怎么挡、怎么遮也遮不住的时候，他就只好辞了工。后来那个老板找人去查，查到我就是使她怀孕的那个男人，老板非常气愤，把我一下就赶了出去，还到处跟人说我的不是。害得我到处也找不到工作，可没过多久，玉莲，她就生了一个女儿。我们给她起了名字，叫做小何。那以后你们一家三口怎么办？先是把之前攒下来的一点钱全部用光，然后就是把能当的当。能买的买，再到最后，就是天天吵架。我脾气不好，我这火一上来，我就管不住自己的手。说实在的，那段时间，玉莲没有少挨我的打。终于有一天，他实在忍不住了，他就抛下了女儿和我。离家出走了。现在想起来，如果他不走，恐怕不是饿死，他就一定是被我打死。那之后，你和雨晴怎么生活？不怕你笑话，我这么一个大男人，在那个时候也没有办法。我就只有背着女儿到处去乞讨。有一天，我们乞讨到了以前的歌舞厅老板那儿，又被那个老板看见，他就叫了一帮人打我。这个时候，突然走出来一个很仗义的人，他来帮我把我救走了。这个人就是何有顺，也就是说。在柳星河走了以后，你认识了何有顺，对吧？哎，说来也奇怪，我跟何有顺真算是有缘。刚认识的第一天，就好像亲兄弟一样。他当时有个小店，只是他为人太老实了，总被别人欺负，他就想干脆不干了。刚好那个时候，我又听说玉莲她在上海，但何有顺。就把那个店抵给了别人，跟我一起带着雨晴到上海去找他。可一到上海才知道，原来上海这么大，人海茫茫，怎么可能找得到他呢？到最后看报纸，我们才看到，原来他连名字都改了，他做了有钱人的阔太太了。那后来，你们打算怎么办？何尤顺用剩下的一点钱开了一个小烟摊我呢，就是靠帮别人打点零活。我想知道，你为什么杀人如女？因为那个时候，白天我跟何有顺都要出去干活，小孩子在家没人照顾，我们就请了隔壁一个邻居，一个女人去照顾他。有一天，何有顺回家比我早，他一进门就看到那个女人正在打雨晴，然后何有顺就走过去问他：“你为什么打他？”那女人说：“因为雨晴尿尿尿在了他的身上。”你真的想象不到，你想象不到何有顺他多疼爱我的女儿。他就走过去，啪推了那女人一下，那女人一下就摔了下去。他这一摔，居然死了。你更想象不到的是，那个女人她的哥哥在上海当时是一个小混混，他硬说是何有顺强奸未遂，故意谋杀。我一看这事情不对
，我我就跑到巡捕房去自首了，说人是我杀的。你替何有顺坐得牢，对吧？我应该。我为了他，我为了他，我死都应该，因为他对于清好。雨晴跟他，总比跟我好啊！啊，你看，这就是雨晴刚刚出生时候的照片。这件衣服是他妈妈亲手给他做的。这二十几年，我一直把他带在身边。请你转交给他，董斌。何有顺开枪打死我爸爸，是要守住雨晴是柳星河亲生女儿的秘密，对吧？原因就是因为你。雨晴啊，嗯，奶奶真的不知道该怎么开口跟你说这话，奶奶就直说吧。嗯，本来说好的，住院这段日子你来照顾凯强，出院以后就不必了。可是，凯强出院之后呢，这一两天奶奶看出来了，只要有你在，他就肯定是起床、吃饭、做复健。奶奶是怕，如果你走了，你也知道，在我们这个家里头，老的老，小的小，没有一个人合适照顾，所以奶奶，你不用说了，我会继续照顾开枪的。好孩子，奶奶就等你这句话。按理说，开枪出院以后，可以雇个特别护士照顾。可是又怕来了个陌生人，他不肯接受，所以就只好委屈你了。没关系，这都是我自己愿意的。可是你在这儿照顾凯强，你那店怎么办呢？啊，肯定会影响生意。嗯，让奶奶贴补你一点好吗？奶奶，按理说呢，那个店主要是云云的。你要是给云云钱的话，他会收吗？你要是给我钱，我收了，那跟你花钱雇的有什么区别？你要是给我钱了，那我还不愿意干了。好好好，那奶奶不说了，奶奶不说了啊。呃，这样吧，呃，等会儿我让陈妈把你住过的客房收拾一下，然后你就搬过来，这样好方便照顾凯强。不用了，奶奶，我还是想回家住。你这孩子，怎么这么倔呢？难道住在我们家里头还委屈你了吗？我没有这个意思。嗯，那好吧。哎呀，这就对了嘛。说良心话，奶奶也知道，你呢，和我们家关系也挺复杂的。在我们钟家，进进出出近百十个人。可是，为了凯强，就委屈你了吧？啊，奶奶，钟家的门槛高，可因为我没想迈进来，所以不存在什么尴尬不尴尬的。至于凯强呢，那是我心甘情愿的。等他的身子好了以后，我还是会回到自己家去。嗯。另外还有一件事。自从凯强住院了以后，他一直拒绝见云云，我怕耽误了他们成亲，所以你这边是不是能够劝劝凯强，希望他们能够早日成婚，不要再节外生枝了，好吗？嗯、呃，凯强是担心自己会终身残废，怕拖累云云。我们现在手上的任务，就是让凯强能够站起来。能够把身体给养好，等他身子康复以后啊，我保证
，奶奶你马上就能帮他们操办婚礼。啊，你说的对，你说的对极了。白强，别着急。现在最重要的，就是要把身体养好，争取早日康复。叔叔，对不起，都是我不争气。我刚刚接手公司的事情，又碰到了这样的事，只好让你又重新挑起这副重担。别说这种话，遇上这样的事，也不是你愿意的。好在公司现在运转很正常，股价也平稳了，你就安心的做康复训练吧。叔叔，我真怕，我真怕会辜负你们，我怕永远瘫倒在床上起不来了。别这么丧气，这不像你说的话。现在你抓紧练习，还有，我从国外给你订了那些药，你要按时吃。我相信你，叔叔一定能看到你站起来的。叔叔，我知道你本来已经卸下了身上的担子，打算去国外散散心。可是因为我，这个计划要推迟了。你放心，我一定会努力站起来。等到那天，我要亲自送你去码头，看着你上船到国外去玩。就为了这一刻，我也会咬紧牙关，努力做康复训练的。好，有你这句话，我就放心了。我等着你的这一刻。啊，对了，叔叔，我出院前，冯警官去医院找过我，他又提到了江北帮和我们雅夫的关系。我觉得他好像怀疑我这次造人暗算是江北帮干的。我想到过了。我正在考虑，是不是该把江北帮的所作所为给巡捕房全都说出来。可这样你会受到牵连的。如果他们认定你有罪，叔叔你是要坐牢的。我觉得这个事情不能急，还是先看看再说吧。其实我早就想好了，如果他们再对我们钟家胡作非为，那我就和他们同归于尽。不，叔叔，我不允许你这么做。我一定会保护你。就像叔叔以前保护钟家一样。并吞雅福的计划，你们的准备工作要抓紧。帮主，请放心，我们南京方面做好了一切准备，文的、武的两手，我都调配好了。我知道，你做事我从来都很放心的。嗯，我是担心上海这一边。也请帮主放心。我下面的人，早就卯足了一股劲儿。这次要是成功了，我们江北帮就正式走上台面，跟青帮、红帮别别苗头了。我就是怕你们莽撞乱搞，一定要记住，严格按照我的计划来，一步一步的执行。我觉得，这是一次最好的时机。钟凯强被我的手下打得站不起来了。钟迪这个老家伙本来就捏在我们的手里，在我看来，不必跟他多费口舌，就让他乖乖的把雅福交出来，他也不敢不办呐。大头啊，你想的就是太简单，要防他一手，别狗急跳墙。万一你逼得他们走投无路，去巡捕房把我们一起兜出来，玩一招鱼死网破，那我们可就亏大了。不会吧？除非他是想找死。哼，很难说。我们不能冒这样的风险，老金，你就是胆子太小。好了，你们两个都别吵了。眼下我有把握
，钟离是不会进巡捕房的，因为他的老底全都握在我的手上。看看这儿，钟迪走私贩毒的证据，所有他和我们签过的合同，所有的文书照片，全都被我收藏的好好的。哼哼，如果把这些交出去，钟迪就准备在牢里把牢底坐穿。不过，老金你说的话有道理，我们没有必要为他们牺牲了我们自己，所以我们现在所有的安排。一切都得小心，谨慎行事。嗯、这几天就准备去钟家收网了，这些钱先拿去犒劳兄弟们，准备下个行动。呃，建飞那里，先不要告诉他，时候到了，我自然会安排。进来。太太，钟老太太来电话找您。我先去接个电话。咱们帮主真有本事，你看，钟老太太还特别喜欢他。所以说，女人比男人更凶狠，更可怕。老金，我上次跟你说起，我听说，南京总有人怀疑老帮主是大毒死的这事儿。这事儿我一直压着，不让他们多议论。哎，我想这样下去，咱们江北帮早晚得人心涣散呐。嘘今天运动量过大了，是不是有点累啊？我觉得运动量还不够，其实我可以再坚持的。不能操之过急的，欲速则不达。我们要严格按照训练表上时间来。这样吧，你先休息一会儿，我下午再过来。好，你也休息一会儿吧。今天也把你累得够呛了。我倒没什么事，那我先出去了，有事你叫我。伟康，你怎么在这儿啊？你拿回房间看吧。你跟我来。是董斌让我交给你的，钟先生，你没忘吧？根据合同，你还款的期限到了。我怎么会忘呢？只是目前实在无法一下子拿出那么多钱来，能不能叫你的朋友？再多宽限些日子，这本来就是一个短期的融资贷款合同。你要是一直在拖时间的话，不就变成长期的吗？我怕我没办法跟 Eric 交代。让我跟他谈谈好吗？我请他到我们公司来，如果他能亲眼看看我们雅福目前一切运转的很顺利，当然我会再追加贷款利息。我怕 Eric 不会想要借你，因为他为人古板。一切事情都是遵照合同办理。你要是还不了钱，他就会来没收雅福的，因为合同上写明了，这一笔贷款是以雅福公司做抵押的。雅茹，这可不像你当初说的那样。你说，艾瑞克是你的好朋友，愿意帮助我们，你忘了吗
，当时谈这笔贷款的时候，说好了没有任何附加条款的。哼，我当然没有啊。不过这个合同是你自己签的，而且你也同意律师把抵押雅福这一条加进去了，这怪不得我呀。可当时只是说这是律师的意思，你说你的朋友不会真的这么做的。你就真的那么相信我说的话？亚茹，我真的糊涂了。你究竟是什么意思啊？别费心琢磨我的心思了，赶快准备还款吧，否则你们钟家的雅福就保不住了。了。我现在终于明白了，为什么我的妈妈会改名叫柳心河。他心上永远都记着他的女儿小何，还有我的养父。他因为不想泄露我的身世秘密，所以才会发生不幸。是不是要叫所有钟家的人来看看，你们到底是多么亲热的一对儿啊！不要胡说！我胡说？我胡说什么了？我自己亲眼看见什么，我难道不清楚吗？昨天我给你打电话，让你来陪我，你说你忙，没有时间。今天不忙了是吧？你来看他就不忙了是吧？魏康，你什么时候对我像对他这样亲热过呀？你心里面到底知不知道？我才是你的未婚妻呀、啊，凯月，事情不像你想象的那样。伟康，是要告诉我一些事情。什么事啊？你说呀，说呀，是根本就没有，还是不可告人？你跟我出来！你说呀，你放开我！何雨晴，你就是一个狐狸精。哥哥和云云都要订婚了，你非要插一脚进来。哥把云云甩了。你现在又来勾引伟康，伟康，你怎么就认不清他的真面目呢？是你奶奶同意的，雨晴是过来照顾你哥哥凯强，那是他手段高明。何雨晴，我真佩服你，你太聪明了，你弄得哥只要你一个人伺候，在医院也就算了，你还跟到家里来，你吃在这儿，住在这儿，你楼上楼下到处窜。我看你还真把自己当钟家的人了，凯月，你真的误会了。只要等凯强康复了以后，我会马上离开钟家。我会信吗？你以为我会信你的鬼话吗？云云会信你，所以哥把云云甩了，云云只能躲在一边可怜的哭。但是我告诉你，何以晴，我钟凯月不是伟云，我不会看着你把我心爱的男人从我身边抢走。你要是敢来，你就试试，我会让你死的很难看。说够了没有？你知道雨晴是你什么人吗？伟康，何雨晴，你给我等一下，我绝对不会放过你的。
。现在想起来，他这次主动借款给我，签约时又多出一个关于抵押的附加条款，还有当时说的那些话。真是有问题！我我是太着急了，太大意了。那我们现在该怎么办呢？这么短的时间，上哪儿弄那么多钱呢？钟先生，我马上查一查这家帕尔公司，争取能见到这个艾瑞克先生。你和艾瑞克再好好谈谈。我现在担心的，是有没有这家帕尔公司，有没有艾瑞克这个人？也许有。那又会不会是雅茹借用的一个幌子？真的会是那样吗？老陈啊，我觉得应该找一找。你去找一下公干部的老王，如果有这个公司，应该在他那儿注册过。好，我马上就去。云舒，云舒，夏姐，啊、哦，是你呀、啊嗯！我见过你的，前些日子你来找过住这儿的那位房客。是啊，这些天你看到他了吗？他走了，连房子都退了，东西也全搬走了。你看，你看，房东又要把这房子重新出租了。这走了。他什么时候走的？昨天一早搬走的，临走前还专门过来和我道个别呢。那他有没有说去哪里了？没说，只是说在外地找到了工作，还和我说呀，以后不会再来上海了。谢谢啊。你慢慢说，别着急，我听不清楚。你说什么？没有帕尔这个公司，那艾瑞克这个人呢？是个穷困潦倒的画家，根本不是什么老板。那这么说，他跟林雅茹是串通好的，果然中了圈套。好，我知道了，就这样。阿迪呀，嗯，给谁打电话呢？我刚听到林雅茹。还有什么圈套啊？妈，我真该死，难怪你说我没用。哎呀，什么事这么严重啊？你可别吓妈呀！啊！我中了别人的圈套，雅福快要保不住了。啊！中，中了谁的圈套啊？林雅茹，我上了她的当了。林雅茹，老太太，请喝茶，吃点点心吧。怎么回事啊？等了这么老半天，怎么还不下来啊？着急了吗？有啥好急？我都等了这么多年了，也没有急。我们总经理让我回来一趟，这样，你去问问我妈，到底有什么事儿。她老是为钟家卖命，我跟她没话说啊。啊，少爷。嗯、啊。嘴！你不要叫我干妈，我没你这样的干女儿，是吗？那从今天开始，我们的干亲关系就结束。你，哼，钟老太太，你来我这儿有何贵干？你到底什么意思啊？<笑>我哪还能有什么样的意思啊？你来我这儿说不认我这干女儿了。我只好接受了。好，好你个林雅茹，今儿个你是要跟我翻脸呢？哼，
火气别发这么大嘛，气坏了身体，我可担当不起。哦，我明白了，是我让你在这儿等了我一会儿，你等得不耐烦了是吧？<笑>可你别忘了，我每次上你那儿，你最起码都让我等你十分钟，端足了架子才出来见我，我可没发什么牢骚过。无聊。<笑>怎么样，等人的滋味不好受吗、啊？林亚茹，我没工夫跟你瞎磨蹭。你费尽心机，想要夺走雅福，你到底居心何在？我的居心何在？我就告诉你吧，我要整垮你们雅福，整垮你们庄家。